入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トークそれでは始めていきましょうマナビズムの川本ですマナビですお願いします,お願いしますさて今回はですね夏休みの最低ラインについて教えてくださいというふうなことが来ております、はいはい、この動画はですね英語現代文古文数学この4つの8月の末までにやらないといけないことを明確に伝えていこうじゃないかという動画でございます、はい、で8月末までにやらないといけないことを明確にするために結局9101112でどんな勉強をするんだっけっていうことが分かってないと8月末までにだからこれやらないといけないよねって伝えられないんで、うん、9101 1でどんな勉強するか A 言個数まず伝えていきたいと思いますめっちゃ簡単にね、はい、で英語はそもそも入試本番まで1月末までにだいたい200問ぐらい演習したいんですよ英語長文を、うん、もちろん過去問から自分の問題演習書とかなんか参考書全部含めて200問ぐらいなで現在文も100から150ぐらいで古文が100台ぐらいで数学は数 1A2B3 でそれぞれ100台ぐらいややりりたたいいいいでですすねね台ぐらいやりたいっていう感じなんです、ねうん、でごめんなさいこれあのマーチカンカン同率レベルぐらいを志望校にしてる子たちがそうだよっていう話ですよ。はい、でそれをやっていくにはじゃあその問題を対応できるような状態に8月末までになっとかないといけないよねっていう話です。うん、で9101112の5ヶ月間で大体150日ぐらいしかないわけじゃないですか。で言うたら英語とかだったらほぼ毎日解くだろうし現代文とか古文だったら2日に1台ぐらい解いて。まあ、数学も300問をそれどうやってさばいていくか、まあ、1日2台とは言わないんだけどだらもうほ,ほぼ毎日数学も触っていくわけですよね理系だったら、うん、でそういうところで8月末に何をしていかないといけないかなんですけどまずそれを英語現代文古文数学の順番で話していきましょうかはい、はい、じゃあまず英語からいきたいと思いますけど、はいはい、まあこれは当たり前かもしれないですけれども英単語と熟語に関してはもう書いとかないといけないよねと、はいはい、そうですねマーチカンカン同率志望だったら英単語 2,000 個を完璧に頭に入ってる状態、うん、そして英語から日本語でこれはいいですただ一語一訳だったらちょっと弱いなってなります8月末だったら。うんだいたいマナビズム生の春から始めてる子たちの流れってめっちゃ遅くても7月の20日までには夏休み入るまでには英単語帳一語一訳一周終わってるんですよね、うん、もうこれ遅くてもって,ても6月頭ぐらいに入った子は7月20日ぐらいまでで一冊一周目はまずしてると思います視点固定で1から301から601から900みたいな感じでしてると思いますでその中でだいたい毎年やるんがこれ昔からそうなんですけど2日で一周やるんですよ。川本先生もやってましたね。やってましたね。やってましたね。だ一日千個、だから二日で一冊っていうのを、まあ四十日間八月末までやったら、だいたい四十日間なんで二十週できるわけですよね。っ、う、て、ん、なったら八月末までに英単語帳を一語一訳二訳三訳をもう瞬時に出せる状態になってる。で言ったらそれを優先順位高く持っていって、演習なんか二の次でいい。ぐらいまで8月の末までにインプット系を完成させるっていうようなイメージですねで、熟語は単語がとりあえず一語一訳まで行ってないと触らせないんで、うん、だいたい夏ぐらいから始まっていって夏終わりまでに視点固定で一周ちょっとぐらいできてるかなぐらいですよねはい、はい、で、そういうような状況になればまあ英文法も進んでいってるんで英文解釈もできていってるんである程度の自分の第一志望例えばカンカン同率マーチレベルだったらその1個下ぐらいの大学だったら合格点叩き出すような子もちらほら出てくるぐらいの感触ですその感じで,、はい、でそこまでいってたらあの全然カンカン同率マーチレベルまであと5か月で持っていけるんで8月末までには英単語帳1冊、まあ、ほぼ完璧の状態それ1号三役まで一瞬で出てきたところで完璧だとは言えないよね、うんまあ、ほぼ完璧の状態で熟語帳が1週2週3週やってるかなぐらいの状態で文法解釈がまあそれなりにできてる状態それなりってごめん具体的じゃないけど言ったら入門英文解釈の技術70レベルとか基本はここだとかそこら辺のレベルの参考書が SV 用紙わからないものはないような状態ですよねそしたら英語長文演習していったら点数の頭打ちすることなく5ヶ月で合格点まで持っていけるかなっていうような感じです間違いない英語だけちょっと長く言いましたけど現代文古文数学はちょっとサクッといきましょうか、はい、で現代文はそもそも受験勉強スタートした時点から問題演習で勉強していくことが多いんで、うん、だから古文と比べて勉強量的にはほとんど変わらないんだけど現代文の方が演習量が多くなってるかなっていうような感じなんで150、うん、だから2日に1台ぐらいのペースで150台ぐらいやっていくことになるかなっていうふうに思います、はい、現代文の
夏の進捗で言ったら単語みたいに数字で言えるもんがないから非常に難しいんだけどオンライン書き特別講習申し込み受付中20種類以上の映像授業勉強計画の設計を含む全てのサービスを7月中の申し込みで4万円で受けられるチャンス詳細は概要欄の URL をクリック先生が言ったこと参考書に書かれてることが体現できてる。うんえー、たらそこに線引っ張ってとか接続詞にチェックできてるでもそれでは全然点数伸びひんやんって痛い目合ってる状態、うん、これが僕の中では夏ぐらいの印象です、うんうん、もうそもそも先生の言ってることが参考書で言ってることができないとか意識できてないっていうのはもう問題外としてそれをやらないといけないんだっていう認識はできていてただそれをやったところで点数が伸びてない状態、うん、だったら演習を繰り返せばあとプラス100台ぐらいやれば点数がマーチカンカン同率レベルまで持っていけると思うんでそういう感じですねで古文はいきます古文いきましょうか古文いきましょうか<笑>りました、はい、まあ,あの古文は英単語と同じように古文単語というものがありますからそれが大体六百語ぐらいっていうところで六、はい、月とか七月であればまだ一語一訳の子もいるかなと思うんですけどさすがに夏入った時点だったらもう多義語まで当然触れてないといけないかなっていうふうには思ってます、はいはい、で文法に関してもしっかりと自分がどこ聞かれても何でも答えられる状態っていうのはもう目指しておいてほしいかなと、うん、でこれはやっぱりそのあと9月以降から長文読解がやっぱり入ってくるので、うん、もういちいち文法を総ざらいしてる期間っていうのがあんまないんですよ,、ね、ないのよ英語もあるのでねいろんな科目があるのでなかなか時間が取れなくなるかなというふうにも思うのでやっぱりこの8月時点でもう完成には持っていってほしいかなというふうには思います。手、うんはい、松るが健常なのか尊敬なのかどういうふうに見分けるのかっていうのが説明できない人は古典文法まだやってません。まだやってないはい<笑>はい、普通にに答えれる状態になって自分が文章の中でアウトプットできてやっと使いこなせるようになるのでそもそもそれが頭の中に入ってないっていうのはもう演習に入る資格がないんで長文とかやってる場合じゃないですよそもそもね多分いると思うんですよね7月の段階でも、うんうん、そうですねだから本当そういう基礎的なところをしっかりとま,あまとめていってほしいなというふうに思います、うんうん、数学に関してはですね、はい、僕たちあのプロフェッショナルではないんで、はい、プロフェッショナルの中切先生の方に聞いてまいりました、はい、<笑>そうですね、はい9月から300台ぐらい数 1A100、2B100、300台ぐらいやりたいらしいですね、うん、でだから8月末までにこれはやっといてほしいっていうのが教科書の正末問題が全て解ける状態全て理解してちゃんと解ける状態にあることがまず大前提だそうですはい、はい、でその状態になったらそのアウトプットで測る問題が数 1A、2B とかだったら共通テストだけでいいんですけど数3もあってちょうど共通テストレベルっていうのが、うんカンカン同率マーチ志望の子だったら一番ちょうどいい問題が共産の数学の問題らしいですね。で、共産の数学の問題で大体8割ぐらい取ってる。その状態だったらカンカン同率マーチに間に合うと。ただ、同志者とか理系数学とかが難しいところだったら共産で8割っていうのはちょっと厳しいんで、寛大とか近代ぐらいで8割ぐらい取れる状態っていうのを夏で目指してほしいということでした。はいはい、でそこまでいったら8月末の段階でやっと300台今から解いていけるでっていう状態になるんでそこでは重要問題集とかねマナビズムのおすすめの参考書ルートで言ってると思うんで重要問題集とかを使って300台こなして合格最低点に近づけていくというようなね勉強になるということでした。はい、はい、でここまで A 言語数言ったんだけどもちろん理想ですマーチカンカン同率レベルの勉強をしていくにあたってここを中間目標とするっていうのがやっぱり夏で決めやすいんで8月末までにここまでは持っていこうねっていうのがマナビズムの思想なわけですけど。うんマナビズム生でも100人が100人全員できてるわけではないんですよね。そうですね。入塾時期にもよりますよ。そんな2年生から入ったり3年生の春から入ってくれてるような子は全然こう間に合うわけですよ。うん、でも、そもそもそ6月とか7月に入って8月末までにここを目指せるかって言ったら難しいわけですよね。うん、だから全員が全員そうじゃないんだけど、今の受かる受験生はこうしてるっていう基準にして自分がどんだけその基準から離れてるのか、上回っているのかっていうのを考えてもっと頑張らなあかんな。あ今だったら順調なんだなっていうのを参考にしてもらいたいと思いますで、そもそもみんなさ受験勉強をしてて勉強を頑張ってる子たちが見てくれてると思うよ、うん、でそれってでも人それぞれの基準基準があってこんだけ頑張ったら受かるやろってみんな思ってやってんねんけど我々感覚の立マーシプロからするといやそんなん全然間に合わへんやんみたいな計画をやっちゃってる子も実はいるわけよねで今の話を聞いていやそんなそ逆算された計画でやれてなかったと今のままで受かるかわからん微妙や怖いっていう子はまだオンラインの夏季特別講習受け付けてますんでぜひそちらに申し込んでほしいなというふうに思いますはい
この動画の公開が7月末なんですよね、はい、夏季講習の申し込みは6月1日から始まってて7月末までっていう風な形になってるんだけど僕らがこの動画撮ってるタイミングではまだ残席はありますただ7月末の段階でちょっと残席があるかどうかわからないんでそれは特設ページの URL 開いてもらったら残席何名みたいなのが書かれてるんでそれで確認してほしいなという風に思います何度も言いますけど今やってることが本当に正しいやり方をやってて自分の志望校までに最短だというふうに思えるんだったら全然大丈夫なんですけど今言った8月末の基準っていうのが全然頑張ってるけど到達しそうにもないっていう場合はそもそも計画の立て方ミスってるんで頑張ってもいい結果にならないんでそれを改善できるってなったら本当に夏が最後のチャンスで外部での特別講習っていうのは最後に直前パックっていうのがあるんだけどそれは映像の販売だけで計画作るってなるのは本当にここが最後なんで申し込みお待ちしておりますはい、ちゃんとお父さんお母さんにね相談した上で申し込んでもらいたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではこの動画はここまでにしたいと思いますありがとうございました最後まで見てくれてありがとうこのチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけますいくつかの簡単な質問に答えるだけで君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します概要欄に URL を貼っておくのでぜひ受けてみてくださいでは次回の動画もお楽しみに